Na mniri kudokeza mapema kwamba uh, tutazungumzia na fasa ya teknolojia uh, katika kuratibu taka. Manake taka taka hazitupwe siku hizi na hifadhiwa na kubadilishwa kuwa bidhaa. Uh, lakini pia mfumo mzuri wa kuziratibu taka uh, na unapitia una teknolojia. Hapa studio tumawalika uh, Allen Kimambo kutoka Zaid Recycling Company. Karibu sana Allen. Ashkuru. Uh, na sante kwa kubali kuja kuungana nasi. Uh, lakini pia tunai Alan muhimu sana kujua tofauti huyu ni Alan Sudi kutoka Green West Pro karibu sana asante sana ni kama bahati tu majina yamekaribiana sana <laughs> uh, tofauti ya rangi tu ndio inawatofautisha haraka <laughs> <laughs> naam karibuni sana uh, tunakuja pamoja na wadau hawa wa masuala ya taka uh, tukiwa na kumbukumbu siku mbili tu zimepita tangu ilipokuwa ni siku ya usafi duniani maadhimisho yamefanyika Jumamosi kwa shughuli mbalimbali wadau mbalimbali mbali wakija pamoja uh, kufanya shughuli za usafi. Uh, lakini leo tunao uh, wadau hawa tuzungumzie nafasi yao katika kuratibu taka. Alan Sudi kutoka Green West Pro. Hebu tueleze kidogo, kidogo kuhusiana na Green West kwanza. Asante uh, sana ndugu mtangazaji. Green West Pro ni kampuni ya kuzoa taka, uh, kuchakata taka, usafishaji wa taka na kwa kifupi kufanya usafi wa mazingira kwa kwa ujumla. Na unaposema kuchakata taka unataka kumaanisha nini? Kuchakata taka labda kwa lugha rahisi kidogo ama lugha ya Kiingereza ni kusema recycling. Ah ni recycling no. ile kama ya kimambo wakati no. fa. Uh -huh. no. uh -huh. Kampuni yetu ilianzishwa mwaka 2012 na sasa hivi tupo kwenye mikoa mitatu ambayo ni mkoa wa Dar es Salaam, mkoa wa Dar es Salaam tupo uh, Ilala, uh, Kinondoni na tupo Mwanza Mwanza tunakata nne alafu pia hivi majuzi tumeingia Dodoma na Dodoma tunakata zaidi ya nane. Mm -hmm. Naam. Aha. Na tueleze zaidi kidogo kuhusiana na namna mnavyofanya kazi labda. Uh, kazi zetu wasazi ni ni ni, ni tuki, tukipewa zabuni ama tushinde zabuni tutaomba zabuni na tukishinda zabuni sehemu yote ile kazi zetu ni kuzoa taka zote za kila mtu ambaye yupo katika eneo la kwetu. Nazizoa, tutachakata, tutachagua taka ambazo zinaenda pugu kinyamwezi na taka ambazo tutazitumia kurejesha hizo taka kama kuchakata hizo taka. Na kwa mfano Dar es Salaam tuna zaidi ya wafanyakazi tatu. Na pia uh, labda nitakurudisha nyuma kidogo ndugu mtangazaji unakumbuka kipindi uh, mheshimiwa rais wa Marekani Barack Obama alipokuja hapa Tanzania kulikuwa na yale mashine yale watu wanasema kudeki barabara mm. basi ndio ndio sisi sasa haya tunajishughulisha pamoja na kuzoa taka kufagia kufagia barabara na kufukua mifereji yote mm -hmm. na nikushukuru sana um, baada ya utatuambia ni kwa kiasi gani mmefanikiwa maana yake mnafukua mifereji lakini mifereji na jaa <laughs> kweli <laughs> naam uh, allen kimambo kutoka zaid recycling toleza kidogo kuhusu kampuni yako na, na shukuru ndugu mtangazaji uh, mimi natoka zaidi recyclers uh, kampuni ambayo inafanya uh, ukusanyaji wa taka uh, kutoka maeneo mbalimbali mbali, lakini haswa zile taka ambazo zinaweza kurejeleshwa tunasema recyclables kwa lugha ya Kiingereza lakini pia uh, ni wahamasishaji wa programu inaitwa taka ni ajira tukimaanisha kwamba uh, tunaweza kutengeneza ajira kupitia taka hizi hizi ambazo zinatupa zina, zina katika maeneo mbalimbali mbali. na aswa kwa kujikita tumejikita kwenye taka za karatasi ambazo tumeweza ku, ku, kusanya kwa wingi na ndani tu ya miezi mitano minne ambayo nazungumzia tumeshakusanya zaidi ya kilo milioni moja ambayo ni zaidi ya magari yale ya semi trailer magari 35 yaliyojaa kabisa na aina ya taka unazozungumza ni hizi ni hizo za karatasi mm -hmm. ambapo kwa teknolojia ambayo tumeipata ndio inaweza kufunga namna hiyo kwa ajili ya kuongeza ufanisi wingi na pia kuongeza ajira zaidi katika eneo hili. Kwa sababu tunazungumzia teknolojia hebu tueleze. Maana tunaona tu ni maroboti ya karatasi hizo za maboksi hivi. Teknolojia inahusika vipi hapo? Ya, yeah, zamani tulikuwa tunatumia tunasema uh, kama box. Mm -hmm. e, Tumetengeneza box la mbao, alafu tunaweka karatasi juu yake alafu mtu anasimama na anashindilia kwa miguu. Na bilo robota moja alikuwa anaweza kuwa na kilo 60 likizidi sana 80 lakini baada ya kupata mashine e, kubwa ambayo zinakandamiza 
zina uwezo mkubwa uh, mashine moja inaweza kutoa mpaka kilo 350 kwa robota moja nyingine inaweza kutoa mpaka eh, tani moja kwa kilo kwa kwa kwa, kwa mashine kwa, kwa robota moja imeweza kuongeza sasa ufanisi kwamba lile robota sasa badala kuwa la uzito mdogo la kuwa na uzito mkubwa na hata ukipakia sasa kwenye gari kwa ajili ya kupeleka sokoni unapeleka, unapeleka, unapeleka mzigo mwingi kwa wakati mmoja kwa hiyo teknolojia imesaidia sana kwenye ile eneo la 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 la, 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 la taka ni jira ndio mm -hmm. ndio Na um, bwana Alan teknolojia kwako inafanyaje kazi uh, kwa dunia sasa hivi kweli teknolojia ina ya sehemu muhimu sana kwenye kampuni yote. Kama sisi ta, tulipoanza 2012 ni tofauti sana na sasa hivi. Uh, kwa mfano kuna muda nitaenda nikusanye taka mjini na labda mwenye duka kama mwenye ama mteja wangu yule hayupo. Na nishinde kupata hayo malipo kwa sababu hayupo. Mm -hmm. Lakini sasa hivi ningependa kushukuru uh, kuna shirika ambalo si la kiserikali linaitwa I4ID wale wametusaidia sana kwa kweli wametusaidia sana wamekuja wametu wametu wametuanze wametuonyesha kuna vi tuna vita tags vya alama vya utambulishi tunaviweka kwenye kila jengo na ili hizo hizo vya alama vya utambulishi vitajulisha kwamba nani yupo kwenye ili jengo ni mteja yupi ambaye yupo kwenye ili jengo na analipa bei gani na kama amezolewa taka ama hajazolewa taka sasa inakuwa rahisi sisi kuangalia mzunguko wa magari kama kweli gari limepita pale ama lijazoa taka ama limezoa taka mimekuwaje kidogo kwa mfano mm -hmm. imenisaidia sana nilikuwa najua kwamba mimi tangu 2012 nilikuwa najua kwamba kata ya kisutu na uh, wateja 1300 lakini wakati nimeweka hizo alama za utambulishi nimegundua na wateja 1500 hasa 1500 wengine wameongezeka mm -hmm. tunaweza kaona picha za tagging kuna picha fulani ambazo tuweziona ambazo mnafanya hizo tage mnapachika vidude fulani hivi na. labda utatueleza kidogo ni vitu gani hasa vile mnavyopachika milangoni hivyo vitag tuna vita vitags ama vya alama vya utambulishi hivi vinatambua ni nani ambaye yupo hapa pale tutatumia teknolojia ya simu ukija na simu yako ukiweka tu hivi kama vile hivyo dada anavyofanya anajua kwamba kuna mtu fulani hapa ni mteja wa aina fulani na haishi tu pia hapo serikalini inazasaidia pia serikalini kwa mfano halmashauri ya manispa wanataka watataka wajue kwamba wametoa leseni ngapi hii mimi hmm. nikiwapa platform ya kwangu sawa alan okay fine tunaona hicho kitago umekiweka kwenye nyumba yangu sawa naam uh -huh. hey, sasa hicho kitago kina details zote za kwako mle ndani kwa mfano ile jengo gorofa lina lina, lina, lina gorofa tano uh -huh. nikiweka hivyo simu itaniambia kwamba kuna gorofa tano kuna makazi kuna makazi sita na kuna bucha chini ama kuna nini uh -huh. naam alafu Alafu sasa nitajua nikirudi ofisini nitajua kwamba nina wateja wa aina gani, sehemu gani niwahudumie kivipi. Kwa sababu kuna wateja ambao sheria inaniambia niwahudumie mara mbili kwa wiki na kuna wateja wengine ninawahudumia kila siku. Sasa itanisaidia mimi kupanga mzunguko wangu wa gari. Kwamba kuna wateja ambao inafanya niwahudumie kila siku. Wakilala nataka kesho yake basi zimaharibika. Sasa hivi vilema vinanisaidia kutambua wateja wangu wako sehemu gani. Mm -hmm. Naam. Okay. Haya ntarudi kwako baadaye na maswali mengi zaidi. <laughs> Nija kwako Allen. Allen nikiangalia nime, kiwanda chako um, cha ku, kupakia. Naweza nikosema kupakia taka. Uh, nini mnapeleka wapi yale marobote ya, ya taka? Baada ya kuyashindilia na ile mashine mkapata kilo ngapi kila, kila moja? Hakuna ambayo na 350 nyingine na 400 mm. kulingana kwa sababu boxes zenyewe unaona zisilivyo waweze kutengeneza zikawa na kilo nyingi zaidi. Sawa. Kwa, kwa hiyo ni, ni marobota kama haya mnayapeleka wapi? Ya yeah. uh, kwa Tanzania tuna viwanda viwili vikubwa ambavyo vina vinafanya uchakataji wa taka za karatasi haswa hizi ambazo ni za kaki. E, kuna tan pack e, tissues kwa kwa Dar es Salaam lakini pia kuna mufindi pepa e, wako Iringa na wateja wetu wakubwa ndo ndo hao ambao tuna tuna tunawahudumia na awali walikuwa wanaagiza hizi kutoka nje ya nchi e, hasa wakiwa na kikubwa kama mfindi wa kinaagiza wanaagiza maboxi haya ama hizi unaoona marobota jinsi ilivyo unavyoona marobota walivyokaa namna hiyo ndivyo hmm. walikuwa wanatoka nje ya nchi na sisi tukapata e, nasema fursa lakini pia tukapata hamasa ya kutengeneza namna hiyo hiyo e, kama walivyokuwa wanatoka nje ya nchi tutengeneza hapa Tanzania na teknolojia ndio imetusaidia kwenye ile eneo. Mhm. Mm yeah. Unapopeleka kule wao wanafanya nini? 
Sasa wao wana wanabadilisha hizi kuwa eh, malighafi eh, ambayo inatengeneza tena karatasi. Kwa hiyo ukifika kiwandani wanachanganya na maji, wana katengeneza kama uji, eh, wanasema ugale wa, wa, wa karatasi alafu unakaushwa kwenye mitambo mwisho wa siku inakuwa ni karatasi ambayo inaweza kutumika kutengenezea vifungashio kama kutengeneza baasha, kutengeneza mifuko ya ya, ya, ya kubebea vitu, inaweza kabeba ikatengeneza maboksi. Kwa hiyo inaenda kurudisha inarudi tena kuwa ni ni, ni, ni mali eh, au ni karatasi ambayo inaweza kutumika kama tumizi ya kawaida. Mhm. Mm na kwa faida ya watazamaji wetu uh, ulizungumza namna ambavyo mnaweza mkapata uzito mkubwa kwa kutumia mashine. Kuna mashine fulani katika picha ambayo tunaweza tukaiona kwa faida ya watazamaji ambayo kazi yake ni kufanya ya kukompress si ndio ili kupata uh, uzito mkubwa kwa maana kwamba unarudika makaratasi yeah. mengi lakini changamoto ni kwamba tunaona ni karatasi za aina moja maboksi tu ya yeah, ni, ni kweli uh, kwanza kwa sababu tulianza kuona hiyo fursa pale awali tukajikita katika hilo kwa sababu mteja ambaye alikuwa anahitaji hizi kwa wingi anahitaji maboksi lakini pia tumeingia kwenye karatasi nyingine ambazo ni nyeupe ndio maana sasa hizi tuna mradi unasema ni office to office collection yani tunaenda office kwa office tunaongea nao tunaweka jumbo bag ambalo jumbo bag sasa tunaambia ikeni karatasi tu kwa sababu tumeona ofisi nyingi zina juzi karatasi ambazo wanazalisha wanazitupa tu uh, juzi zinakwenda mm -hmm. na kwa mtizamo huo tumeweza pia kutujue, kuleta e, kitu kinaitwa zawadi unaporejelesha yeye anasema reward for recycling. Sasa mm -hmm. hiyo zawadi unaporejelesha inaweza kuwa ni pamoja na kahawa ya ofisini, inaweza kuwa ni majani ya chai ya ofisini, sukari, maziwa au nido ya ofisini na imekuwa pia ina motivate na inahamasisha watu katika ofisi kutunza sasa zile zile taka zao e, wasitupe kwa sababu wanatarajia kuna zawadi na utokana na na, na, na urejeleshaji au utunzaji wa taka. Kwa hiyo staili mnayotumia kuyakusanya haya tunatumia staili kusikanya kusanya maboksi na karatasi nyingine nyeupe magazeti majarida vitabu ndio tunatumia sasa hivi mm -hmm. tunasema reward for recycling ni, ni, ni kitu kipya hebu tueleze kidogo reward for recycling reward for recycling ni ni, 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 ni tunasema ni mradi mpya au ni tunasema ni ubunifu mpya ambao tumekuja nao Tanzania ambapo tunawapa zawadi e, wale watu ambao wanatunza e, hizi taka na haswa kwenye ofisi e, nyingi unakuta unatembelea unakuta zile dustbin zimejaa makaratasi na mwisho wa siku watoke wauliza kwamba hizi karatasi zinaendaga wapi hawajui zinakwenda either zinachomwa au zinazikwa au zinatupwa tu katika maeneo mengi sasa sisi tunawaambia hizi karatasi ambazo mnazizik e, ambazo mjui zinakwenda sinaweza kuzigeuza zikawa chai ya ofisini au zikawa kahawa ya ofisini kwa hiyo tupe nafasi tutakupatia e, kama ni bag au jumbo bag ambapo ninyi mtawaambia wafanyakazi wenu eka hizi karatasi tu hapa usipeleke sehemu nyingine baada ya muda atatupigia tu si simu wakitupigia si simu tutaenda kuzichukua tutapima uzito tupima uzito tutawaambia tutawaambia kwamba e, magazeti yalikuwa ni kilo kadhaa e, karatasi nyeupe vitabu kwa kilo kilo, kilo kadhaa lakini hizi zinajeuka kuwa sasa ni point ambazo umeshinda zile point ambazo umeshinda tunazijeuza sasa kuwa bidhaa kama e, kahawa nido e, majani ya chai au inaweza kuwa pia ni bili ya maji katika ofisi yako inaweza kuwa ni bili pia ya umeme inategemea na wingi ukatulipia bili ukatulipia eh, ukalipata bili ya umeme bili ya maji inategemea tuna wingi lakini pia inaweza kulipa bili ya taka kama za eh, green west pro wanachaji zile nyumba eh, eh, bili ya, ya taka ile eh, taka fee mwisho wa siku ni kwamba badala ya kupata kuingia gharama au kuumia kulipa ile 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 fee sisi tutakupatia ile fee kwa sababu wewe unarejelesha taka ambazo unazalisha katika ofisi yako. Wewe unaweza ukamlipa Green West Pro kwa niaba yetu. Kwa, kwa niaba yetu inaweza kana. Sisi tumezitunza zile taka. Tumezitunza zile taka vizuri. Ah. Yeah. <laughs> Na pia kunisaidia mzigo ambao nitakupeleka kule. Uh -huh. Nilikuwa nimezoea yeye yeah, ananisaidia sasa badala nipeleke uh, tani 20 nitapeleka tani 15. Uh -huh. Kwa sababu amechukua amenipunguzia mzigo sasa. Yeah. Uh -huh. Uh -huh. Kwa kuongezea hapa nakosema kwa mfano nikwambia kuanzia mwezi wa tano mpaka mwezi wa 9 ninavyozungumza sasa tumefanya ukusanyaji na urejeleshaji wa kilo milioni moja za taka hizi za karatasi. Sasa kilo milioni moja ni tani kama elfu moja. Tani elfu moja ganya kwa 30. Maana yake semi trailer moja inabeba kama kilo 30. E, tani tani 30. Ukigawanya unapata kama masemi trailer 35 mpaka 36. Masemi trailer yale makubwa kabisa. Sasa imagine zile semi trailer zile zingepaswa kukusanywa zikapelekwa pugu au jamaa akaingia na gari zake kwenda kuzikusanya zile 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 taka za karatasi kuzipeka pugu angefanya round nyingi mno angefanya round mpaka sabini, mpaka mia 
kupeleka zile taka za, za, za karatasi kwa sababu yake inaweza kubeba mpaka tani tani mpaka 7 na zani mpaka 10 ya karatasi ukikandamiza. Mm. Kwa angefanya round nyingi sana kupeleka pugu na pugu ingeja. Kwa sisi tunachofanya pia tunaondoa tuna, tuna e, ile ile wao kuwa na mzigo mzito wa kupeleka hizi taka ambazo zingeza kurejeleshwa kwenye 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 nani zingeza kurejeleshwa. Nirudi kwako Alan kutoka West Pro um, Green West Pro. Uh, huu taratibu wa kuweka zile tag zile. Naam. Nitatamani kufahamu zaidi ni kwa kiasi gani umeleta tofauti umewasaidiaje Kama nilivyosema awali kwamba kidogo nimeona ongezeko la wateja mm -hmm. kwa sababu nilikuwa najua tu kwamba kisutu pale ni wateja 3000 na baada baada ya kuweka hivyo vitag naona mm, mbona kumezidi wateja tunateja zaidi ya 1500 hasa kipato pia kitongezeka kidogo na ufanisi pia utaongezeka zaidi. Mm -hmm. Kwa kila mteja wako umeweka tag au kuna ambao hukuweka tag. Nitasema kila jengo. Mm -hmm. Kila jengo. Siwezi kawa kila mteja sana nimeweka kila jengo. Naam. Kila jengo. Ambapo katika jengo moja kunaweza kuwa na wateja kadhaa. Wateja kumi ama zaidi. Naam. Na nafasi ya wateja wenyewe hizo tag zimewasaidiaje? Wateja zimewasaidia sana kwa sababu kuna wateja wengi wanapiga simu. Bana sijazolewa taka bana uh, ujachukua hela yako ada ya taka. So, kukiwa na mfereji labda dawasko maji yanatiririka bule wanapiga simu mm -hmm. bana kuna, kuna matatizo hapa sasa akipiga simu unajua sehemu usika papo hapo hata kama ajui mtaa lakini akipiga simu unajua sehemu usika papo hapo akojezolewa taka either nitamtuma dereva ama mimi mwenyewe niende nijue kuna nini o, nikiangalia vifaa venu mna vifaa vya kisasa magari mazuri um, watu wanahoji haya magari yanachagua tu mahali pa kwenda Dar es Salaam ni kubwa kuna mahali ambako watu hawajui kabisa hata mwongozaji wa kipindi huyu anatoratibia hapa anasema hajawahi kuyaona huko mtaani kwake sio anasema yuko wapi si, <laughs> si kweli uh, sisi hatuchagui sehemu ya kwenda mm -hmm. hatuchagui sehemu ya kwenda kwa mfano sasa hivi tumeomba kata ya Buguruni tuwasaidie Buguruni tumeomba pia kata ya Gongo la Mboto sasa hatuchagui maeneo tunafanya sehemu yoyote si mm -hmm. naam aha ili uende mahali fulani ni nini kinatokea mpaka ufike Buguruni mpaka ufike Ubungo mpaka ufike ni taratibu tu za za kiserikali wanatangaza zabuni. Aha. Wakishatangaza zabuni basi ukiona zabuni na tufa tunaomba zabuni tunakuja kufanya kazi. Kwa hiyo ni muhimu sana watu kujua kwamba hii ni kazi ya kumanage taka lakini pia ni biashara. Ni biashara Na kwa hiyo watu wataipata kazi hii kwa kushindana. Naam. Kwa, kwa Green West Pro kama hayupo Buguruni au Ubungo ni kwa sababu labda yupo mwingine na sio yeye. Ndio maana. Ni kweli. Kwa hiyo tusikutegemee kwamba utakuwa kila mahali. Siwezi kuwa kila mahali lakini naweza enda sehemu yote. Kama utashinda. Eh, kama nitashinda. Sehemu yote kwa mfano sasa hivi tupo tupo Dodoma. Dodoma tunakata nane mm -hmm. na hajachagua kata yote. Mm -hmm. Kata zote ziliwekwa tu pale kwenye 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 zabuni tukashinda zabuni basi. Mm -hmm. Hatuchagui sehemu yote lakini tumefanya kata zote nane. Mm -hmm. Na ni kubwa sana kwa kweli kata zote nane Dodoma. Naam, Allen 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 alikuwa anatuambia habari ya nidhamu ya kusanya kutunza taka kama ofisini na, na majumbani. Mm -hmm. Unaiona hiyo ni dhamu na sasa Alan uh, tukiona yale maboksi yale wakati mnakusanya pale kama nimeamua kuyachanganya na mabaki ya wali na viporo vya ugari yatakufaa Ya ni niseme uh, ayafai na ndo maana hata China wamezuia kununua taka sehemu mbalimbali duniani kwa sababu uh, zilikuwa zinaingia na uchafu mwingi wanaita lugha kwa ngogo kiingereza anasema contaminant asa zikiwa na uchafu na namna ile hazizi kurejeleshwa kwa mfano zina uchafu wa mafuta zina uchafu wa ugali samaki hiyo haizi kurejeleshwa kwa hiyo inahitajika nidhamu yale juu ya kutenganisha taka na ndio maana tunahitaji kufanya hii inaitwa motivation yani kuhamasisha watu bwana katika maofisi wewe fanya e, weka katika eneo hili usichanganye kabisa utapata zawadi yako utapata bili yako umeme bili ya taka utapata kahawa kutokana na hiyo taka kwa hiyo ni eneo ambalo unahitaji kupiga kufanya kazi kubwa sana. Yeah. Alan. Kwetu sisi tunajitahidi ku, kutoa elimu kwa jamii. Kwa mfano pale kuna, kuna picha utaona kwamba tunaenda mashuleni. Mm -hmm. Tunajikita sana hasa mashuleni. Kwamba tunapozungumza usafi shirikishi. Usafi shirikishi. Mm -hmm. Kwamba tenga taka zako hivi. Watu wa shule wanaoelewa wa haraka kidogo. Na pia tunarudisha kwa jamii. Kivipi? Kwa mfano ule mzunguko wa Askari Monument ili kufundisha kuonyesha jamii kwamba tufanyeni hivi. Mm, tuliona picha fulani ya Askari Monument. Na, mm -hmm. na tunajikita pia sana kwa kwenye mataasisi mkubwa kubwa kwamba tunaombeni taka ziwekeni hivi tunawapatia mifuko ama kuna yale madasi tubini tunawahamasisha wanunue watenge wa, wa, wa taka. Inakuwa rahisi kwetu na pia rahisi kwake mm. kuzoa hizo taka. Mm -hmm. Na 
mnaona mapokeo watu wanaelewa hapo wa Tanzania wanaelewa kwa kweli kuna mm -hmm. ma, saizi, kuna mabadiliko sana kwa kweli mm -hmm. naam na, nikushukuru sana tunaye Alan Sudi kutoka Green West Pro a uh, kampuni ya ukusanyaji wa taka na urejeshaji lakini pia tunaye Allen uh, Kimambo pia uh, miliki wa kampuni ya kurejeleza taka na hasa taka za uh, karatasi. Tunao katika kipindi ambacho ni juzi tumadhimisha siku ya usafi duniani. Ni sasa tukiangalia namna teknolojia inavyoweza kutumika uh, kubadilisha kurahisisha uratibu wa taka lakini pia kubadilisha taka kuwa faida au kuwa ajira kama baba wanasema uh, Allen uh, Allen Kimambo. Naam, nija kwa kusudi. Sud uh, Green West Pro mmekuwa na huo utaratibu wa tagging. Tumezungumza namna inavyoweza kurahisisha kujua wewe una wateja wangapi. Uh, lakini pia uh, inakurahisishia kujua kwamba mteja wako hajahudumiwa, si ndio maana? Zungumza swala la uh, malipo ya ada. Likoje? Kuna changamoto kidogo kwenye malipo ya ada ya taka. Mm -hmm. Mimi kwangu ni kuasihi tu wananchi wote ambao tunawafanyia huduma hii ya usafi ni huduma kumbuka. Mm -hmm. huduma usafi ni kama vile huduma ya tanesko ama dawasko. Mbona tanesko umeme ukikatika mtu anaenda kulipia umeme? Kwa sababu si wana ile post ni, ni post prepay. <laughs> Naam, lakini sasa pia uzoaji wa taka ni huduma. Sasa mm -hmm. mimi kuasihi wananchi tu kwa sababu haya magari kwa kweli baada ya miaka mitatu gari limekufa dampu si 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 sehemu ya, 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 ya kirafiko magari yetu baada ya miaka mitatu gari limekufa hasa lazima uinvest tena kwenye kampuni ume magari mapya ili kampuni iendelee kufanya kazi sasa usipochangia ada ya taka mimi nitakwama mm. na pia ishu ya utunzaji wa taka kwa mfano utakurudisha kari yako kari yako uh, kabla tuingie kari yako walikuwa mtu ambaye alikuwa anafanya kazi kari yako alikuwa anashindwa kwa kweli mimi kwa siku tunakusanya zaidi ya karibu tani mia. Kwa siku moja tu. Kuanzia saa mbili usiku mpaka saa tisa alfajiri. Ah ninyi mnafanya kazi kama kariko mnafanya kazi usiku. Kari yako kata ya kari yako usiku. Kumbuka kuna kata kama tatu pale kuna jangwani kuna gerezani lakini si tunafanya tukata ya kari yako usiku tu. Sababu kari yako pale kaka waweza kufanya kazi mchana. Konga hawezi ingia mchana. Sasa usiku watu wametupa taka kumetapaka kote machi ngote wameshaondoka kianza saa tatu usiku mpaka saa tisa alfajiri nitazoa zaidi ya tani mia moja. ndio narudi kwake sasa kaka yeye ananisaidia kwa sababu kuna maboxi ambayo atakusanya sasa inapungua kidogo sasa kwa sisi kuendelea kujiendesha ni wito tu kwa wananchi kuchangia ada ya taka na wasigomee kwa kweli ndio mm -hmm. zituzidi kuendelea kufanya kazi mm -hmm. na kwa inatokea watu wanagoma kuchangia inatokea sana kwa kweli inatokea sana inatokea <laughs> yeah. sana mpaka unatamani upeleke watu mahakamani lakini sasa tutafanya vipi tunafahamu kwamba umeme ukikatika manake wewe luku yako imeisha vinginevyo kuna tatizo la umeme lenyewe no. hapo kwako kuna ratibu vipi sasa ili mtu akigoma ile kwake <laughs> ah huo tunamwandikia barua tu ya kumkumbusha reminder naomba bwana tunaomba ulipie ada ya taka tunaomba uchangie kuna watu mpaka miaka miwili hajalipia ama hajachangia uh -huh. unaona so naomba tu bwana Nambo changia ada taka. Nambo changia ada taka. Sasa mwisho wa siku miaka miaka miwili unamuomba si, ni, ni dhahiri kwamba huyo hana mpango wa kukulipa. Ni kweli tunashindwa mm. lakini kumbuka mm. na kuomba haujalipia lakini na, kila siku nazoa taka. Siziachi. Uh -huh. Na zizoa. Ushona? Sasa tutaenda mwisho wa siku ndio tutamfuata mkurugenzi wa almashauri. Huyu mtu lazima awe na sababu kwa, kwa nini unazoa kila siku anakuta. Kuna watu anakut... tu kaka. Kuna watu ni wakorofi tu mtu hataki kulipia. Anaona ni kama <laughs> Yaani sijui vipi tu yani. Mm. Eh, kuna watu wa korofi tu ambao hawataki kuchangia ada ataka kwa kweli. Mm. Ale ni yeye kwake ni faida kwa hiyo lazima atazizoa tu. <laughs> Ale na una magari ya kukusanya au unatumia mbinu gani kukusanya ukiacha ile style ya ofisini ya kuhamasisha watu wa ofisini kupanga taka zao ambazo baadaye wewe unakuja kuzibeba. Ya yeah, tunatumia mifumo mbalimbali. Uh, mbali. Mfumo mmoja hapo ni kuwa na watu eh, binafsi individuals ambao wanapita katika maeneo mbalimbali wanakusanya zile taka lakini pia kuna maeneo nakuta tumetenga kwa ajili ya kukusanya hizi taka na watu wanapeleka pale na tunapeleka magareti yanaenda yanachukua na pia tuna mfumo wa kuwa na nasema wa kuwezesha kama wamama au vijana wawezesha 
ili waweze kukusanya hizi taka kutoka maeneo mbalimbali na sigareti za kuchukua. Kwa tuna magari ambayo yanakwenda kuchukua. Na changamoto anazungumzia ni kwa sababu pia uelewa mkubwa kwenye ile eneo la, la taka na pia unakuta hata mtu huyo ambapo anaikataa hata mazingira yake hayatunzi. Bora ingekuwa basi anachukua ana, 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 ana mbele anasema basi ngoja nizitumie hizi taka ambazo nazizalisha basi zijeuke kuwa kuwa thamani kuwa mali ili niweze kulipia kulipia e, e, fee ya mazingira kwa sababu e, fee ya mazingira akizungumza sehemu nyingine shilingi 3000 sehemu nyingine shilingi 5000 kwa hiyo mtu na ni kwa mwezi na kuna wakati mwingine sehemu nyingine ambazo za biashara ndio bei juu zaidi kwa hiyo shilingi 5000 kwa mwezi au 3000 ni sasa shilingi 100 kama 3000 kila siku shilingi 100 kuna shimia kilo moja ya, ya chupa za, za, za plastiki inauzwa 200 mpaka 300 kilo moja. Kwa hiyo unaweza kwa siku ukatengeneza ada ya siku tatu ukiamua ku, ku tafuta e, chupa za, za, za plastiki na kuuza. Kwa mfano karatasi hizi hapa kuna semi, e, kilo, kama maboks kilo, e, ma, kilo moja shilingi 100, hizi karatasi nyeupe kilo moja shilingi 200 mpaka 250, magazeti kilo moja shilingi 300. Kwa hiyo ukijiongeza kwenye eneo la mazingira una unapata taada za kulipia e, taka nani kulipia taka kwa hiyo ni uelewa tu wa watu ambao inabidi tuendelee kusukuma mm -hmm. lakini pia ni, ni shukuru IFID shirika la la, la IFID ambalo pia Alan ametoa kulizungumzia limetokea sasa ku, ku, kusaidia watu ambao wanafanya shughuli za, za, za kutunza mazingira au tunasema kurejelesha taka kwa sababu pia zina gharama kubwa kama anavyozungumza hapa kuwekeza kwenye mashine kama zile kubwa kulipa watu kulipa mm. gharama za za, za IFID wao wanafanya nini IFID wao kazi kubwa ambayo wana wana wana, wana invest kwenye either technology kama walivyofanya kwa Green West lakini kwetu wamewekeza kwa ajili ya kulipa wafanyakazi watatu ambao wanajihusika katika kuchambua zile zile karatasi kwa katika namna hiyo inasaidia kupunguza mzigo mzito ambao tuna tunakumbana nao na jambo lingine pia ni ni, ni, ni wambie tu vijana na watu mbalimbali mbali, kwenye taka ni sasa sana na, na mgodi simaanishi mgodi kwa maana kuna pesa hapana yani sawa sawa na eneo ambalo mtu anaweza ni, ni, ni kitu ambacho kipo unaelewa kama dini sunayakuta yapo kwa nataka zipo kwa sababu tumezizalisha na hatuwezi kuishi of course bila kuwa nataka taka zitakuepo cha msingi ni kuweza kuzitumia zile taka kuwa kitu kingine kwa watu waende wakatafute namna kubadilisha zile taka kuwa fursa kipato kidogo unachopata kinatosha kusogeza mbele na kutatua tanga changamoto za mazingira. Kauli yako ni kwamba taka ni ajira. Taka ni ajira. Kampuni yako imeleta tofauti gani kwenye ajira? Tume, kwa sasa tuna watu ambao kila siku wakifika pale ni zaidi ya watu 20 ambao kila wakiamka asubuhi wanajua kuna kazi. Kila wakiamka asubuhi kuna ajira. Hiyo ni watu ambao wanakufika wana, wana pale kiwandani. Lakini zaidi ya hapo kuna watu nje sasa ambao wao wanategemea e, uwepo wetu. Zaidi ya mbili ambao wao ni wakusanyaji wataka maeneo mbalimbali ambao wao wanategemea kwamba bwana uwepo wa kampuni yetu unawasaidia wao kupata kipato chao e, kuendelesha kuendelesha shughuli maisha yao kwa siku baada ya siku. Mm -hmm. yeah. Taka ni ajira Green West. Taka ni ajira kwa kweli Green West tumejitahidi sana. Tupo mikoa mitatu kan vosema awali dodoma do, 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 na na Mwanza na zaidi ya wafanyakazi 600 na kwa wafanyakazi 600 kwa mfano kama Kariako tu tunahudumia zaidi ya watu milioni moja wacha wakazi wale ambao wanakaa Kariako pale lakini wachuzi na watu wengine wote matching ambao wanakuja Kariako ni zaidi ya watu e, milioni moja tumejiongeza tena kwa kuweka yale makasha ya ya, ya, ya taka yale madustbin yale ili kufanya kazi zetu kuwa rahisi. Sasa e, tukiangalia kwenye makasha pia tumeweka walinzi wetu ambao tumewapa ajira pia kuyalinda yale makasha. Hata mm -hmm. tukiingia kwenye tuliponunua magari haya kufagia na kudeki barabara lakini bado tumeajiri wale wa mama e, na watu wengine wengi tu kusafisha hizo barabara kwa. Mm -hmm. Kwa hawa kumbuka, mama tunaoona wanafagia barabara wako chini yenu pia. Wako chini yetu nakumbuka sio mshahara tu tunawalipia PPF tunawalipia workers compensation fund na tunawalipia bima ya afya kwa sababu wako barabarani kaka kuna vumbi kuna kuna mambo mengi barabarani so hivi vitu vyote tunawalipia mm -hmm. na kwa kweli taka ni ajira uh, ulianza kusema juu ya changamoto ya watu kutotaka kulipia ada zile kuna changamoto gani nyingine ambayo mnaipitia wakati wa zoezi hili la kusanyaji wa taka uh, kikubwa sana ni hiyo ni yo kuchangia ada ya taka kwa sababu kaka alivyosema mapema kutoka mjini ilala mpaka dampo la pugu 
ni zaidi ya kilomita 35. Ilo gari ni na tani 24. Nipeleke taka zako kutoka mjini mpaka Pugu. Kila siku nazoa taka zako. Wewe kunilipa 1200 tu ama 1015. Inakuwa vigumu. Nakumbuka kwenda Pugu kilomita 35 kurudi 35. Mafuta, mishahara sasa ni kuomba tu wananchi wachangie hiyo ada sio kulipia kwa sababu hakuna mtu anzalipia ada ataka ni kuchangia ada ataka wenzetu kidogo kienda nchi kama Sweden wamejiongeza zaidi na mimi naomba pia Tanzania siku moja tuje tufike hapo taka mtu halipii mkononi hivi taka inaweka kwenye luku aha mwisho wa mwezi mi kazi yangu ni kusanya taka tu sasa mwisho wa mwezi kifika mimi siji kwako kuitisha ada ataka nenda Tanesco bana Tanesco naomba 1015 ya kwako Tanesco na nipe 1500 either atanikata 1000 ama nini lakini ndio ananilipa sasa. Sasa mm-hmm. ukinunua luku umelipia na taka. Umelipia pia na taka. Aha. Naam. Unadhani tunaweza kufika huko? Eh? Tunaweza kufika kule. Mm-hmm. Tanzania ni watu Tanzania ni waelewa sana. Tunaweza kufika kule. Mm-hmm. Naam. Na kwa, kwa uzoefu huo wa Sweden eh? Naam. Umeona imekuwa ni, ra, ni rahisi sio? Tanzania inabadilika. Dar es Salaam inabadilika kwa kweli. Mm-hmm. Inabadilika sana tu. Hasa hasa kweli uh, almashauri ya manispaa ilala imbadilika sana mm-hmm. sana sana mm-hmm. naam naam alen unachokuongeza katika hilo ni ni niseme kama alikuwa anasema taka ni ajira uh, bado uh, kwa dar es salaam pekee mm-hmm. kwa takwimu ambayo zipo za national I mean, national statistics inaonesha kwamba kuna zalishwa taka zaidi ya 4600 tani kwa zaidi ya tani 4600 kwa siku kwa siku mm-hmm na haraka haraka ni sio sio zaidi ya tani 2000 mm. zinazokusanywa kupelekwa mm. mm. e, pugu na kwa kuna zinazobaki kuna zinazobaki na ndio maana unaona kuna baharini kuna ma, plastiki unaona kwenye ma, kwenye mito kumejaa karatasi za za plastiki nyingi manake ni kwamba tunaomba ushindani sasa uongezeke zaidi wa hizi kampuni zinazofanya ukusanyaji lakini pia watu wanaofanya urejeleshaji uongezeke ili nyingi sasa hizi ziweze kufanya nini kukusanywa katika maeneo mbalimbali na watu pia watunze taka zao vizuri manake ukizungumza hivi manake kwamba watu taka hawazitunzi vizuri wanazizika au wanazichoma au wanaziacha tu ziende maeneo mengine ambayo zinataka na tuna hatari kubwa hasa plastiki tunaambiwa mwaka 2000 na mpaka mwaka 2050 na, na, na kuwa na, sam, na plastiki wengi baharini kuliko samaki ndio maana nasema watu basi tujifunze kula e, plastiki sasa kuanzia sasa ili kipindi hicho tusione shida kwamba bwana hamna samaki kwa hiyo ni ninahamasisha watu wengi wachukue hatua e, kutunza taka lakini kubalisha taka kwenda kwenye fursa au kwa ajira mm. na vijana wasikae tu wewe umejikita kwenye masuala ya karatasi zaidi mm. Uh, unafikiria kwenda kwenye plastic na pengine na, na, na nafikiria kwenda kwenye plastic mm-hmm. ili ni hii tunasema hii ni kama ni hatua ya kwenda kwenye mm-hmm. mambo makubwa zaidi nafikiria kwenda kwenye plastic kuzalisha bidhaa nyingine nzuri tu za plastic kwa hiyo ndo, ndo maana niko kwenye e, space najifunza kinachofanyika Tanzania kinachofanyika duniani e, kujua hasa kwenye plastic ni kiingia na ingia vipi lakini hasa sasa hivi tunachofanya tunashirikiana na wadau kama green west nipe fagio kufanya usafi yule E, barini na kwenye kwenye fukwe maeneo mbalimbali ili kuzuia plastiki zisiende zisi, zisi kwenye kwenye maeneo ya, 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 ya maji ambayo kuna mazalia ya samaki kwa mm-hmm. tunachofanya kwa sasa hivi ni hicho miongoni mwa wateja wako ni mfindi mfindi pepa yeah. mili hile yeah. kiwanda cha kutengeneza karatasi yeah. ambacho tunajua wao wanatumia miti ndio malighafi kuu sio yeah. unapopelekea maboxi nini, nini kinatokea hasa kwanza ni sema uh, Tani, tani moja ya, ya karatasi au hizi box unazoziona hapa zinaweza kuokoa miti 17. Kwa badala ya wao kukata miti 17 ambayo ime, 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 ime nasema matured au ile ile komaa kutengeneza karatasi tani moja ambayo zina zina zingezalishwa zina, 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 sasa sisi tunawapelekea. Kwa ina maana tunaokoa wao kukata miti mingi kuzalisha bidhaa ambayo nyingine ni karatasi ambazo malighafi ambayo kumbe ingeokotwa huko. Kwa hiyo kama tukizungumzia kilo milioni moja ambayo tumeza kilo milioni moja ambayo tumeziokota na kuzipeleka ni sawa sana miti 17 ambayo tumeokoa ndani ya miezi minne ambayo ingekatwa kuzalisha taka zile zile au karatasi zile zile ambazo zingetupwa pugu na kuzuia maeneo mengi. Kwa hiyo ana faida tu ya ku save miti, ana faida ya, ku, ya kuokoa maji ambayo wanatumia, ana faida ya gharama ambayo wangeenda kuzitumia kwa ajili ya kukata miti mingi. Kwa faida nyingi lakini pia tunaokoa mazingira eh, kwa sababu eh, miti kibaki inanyonya hewa ya ukaa lakini 
wakati huo tunawasaidia wao au serikali pia kufanya inasema ha, e, inasema ulimaji wa miti endelevu hmm. inasema forest harvest e, e, sustainable forest harvesting kwamba badala ya kukata na kuzalisha karatasi na kuzitupa tu hapana tunazichukua tunazirudisha kwa hata ile mashamba ambayo hajapandwa miti nayo yatapandwa miti hmm. miti midogo ambayo yajakuwa nayo itakuwa kufikia kwa hiyo kwa hiyo ni, 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 ni kitendo ambacho kina, kinasaidia kampuni lakini kinasaidia serikali kwa ujumla hmm. ujumbe kwa mwisho uh, Alan uh, mimi wa mwisho ningependa kumshukuru rais John Pombe Magufuli na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam bwana Paul Makonda kwa kutusaidia sisi uh, kuhamasisha uh, usafi wa mazingira. Ningependa pia ku, kushukuru uh, taasisi la IFID kwa kutunga mkono kwenye hizi platform za za, za, za tagging na nyingine nyingine ambazo tutazifanya baadaye. Mm -hmm. Na kwa wananchi wote ningependa kuwaomba tunakuwasihi ku, kuendelea kuchangia ada ya taka na kutunza mazingira kwa ujumla. Mm -hmm. Naam. Na kushukuru sana Alan Sud kutoka Green West Pro uh, kampuni ya ukusanyaji na urejeshaji urejerezaji wa taka lakini pia tumekuwa na Allen Kimambo uh, kutoka Zaidi Recyclers uh, kampuni pia ya kuchakata karatasi kukusanya na kurejereza taka za karatasi. Asante sana kwa kushiriki nasi. Uh, Wadau hao tumekuwa nao tukiwa na uh, uh, reflection au kwa kisi siku ya usafi duniani ambayo imefanyika siku ya Jumamosi. Asante kwa kuwa nasi mimi ni Faraja Sendegea.